Ndrojmi të eksituata politike, cila duket po thuaj se njashme me atët një viti më parë, kur Partia Demokratike dhe Revizia Socialiste për Integrim do gjenë mandatet e deputetit për të dalë në rrug dhe për të kërkuar të drejtat e tyre që si pas tyre ishin mohuar nga qeveria narkotrafikante e diramës. Kësa herë nuk është lukë zimbasha që do të dalë në bulevardin dëshmojt e kombit, por është i lirmeta, presidenti i vendit i cili ka thiru qytetarët për të bërtë mundur si pas ti Shqipëri është të me mua në studio, Zonja Rudina Hajdari. Zonja Hajdari, falimderi që jeni me ne në studio. Falimderi shumë për ftesë. Dë doja të anisja me një pyetje shumë të drejt për djetë. Ju do të merë një pjesë me dy marës në orën 17 të tek protese a thirur nga presidentit e Bulevardi dhe shmurit e kombit? Dhe kord, atërë, me që po më pyet ka ishtë drejt për drejt edhe unë do të japë një përgjigje drejt për drejt. E para njerë, me ndoj Në vëndin tonë, kushtetu dhe Shqipërisë është pa dyshim gjëja më shtrenjë që ne kemi. Por, më vjen keqë të konstatoj që si nga personin që e threta të protest, pra e ka shkelur atë kushtetu për përpara, si nga i person që ndoshta e mbështet në këtë tubim atë person që e threta këtë këtë protest, por edhe a i ndoshta mund të këtë shkelë më përpara këtë kushtetut, por edhe personi që kam përbal që akuzon që ka shkelë këtë kushtetut, edhe a i po ashtu e ka shkelë. Pra, persona që kanë 29 vite që e kanë bërë këtë kushtetut leck, janë ata pikërish që thonë që hajde e mbrojmë kushtetutën. Dhe kam dushimin tim që qytetarë shqiptarë nuk e besojnë këtë gjëmë. Ka 29 vite që kushtetuta e Shqipëris apo shdojë kauze tjetër përdoret për të nëzirë njerëzit jashë në tubim dhe në fund nuk arrijet asë gjë. Pra, personat që thrasin këtë protest janë personat që vetë e kanë sjelur vëndi në këtë dereje. E kanë sjelur pikërish pra pa patur sjelin e këtyre persona që e solin situatën aktuale politike në këtë mënyrë që është sot, ne nuk do ishim për balë këti fakti, pra për balë fakti që në sot kemi institucionet të cilat janë të cënuara, kemi një kushtetut e cila është cënuar dhe është pa dyshim një gjë e trisht, por nga nga tjetër janë pikërisht ta persona që e kanë sjelur situatën këtu ku jemi. Ju thatë që qytetarët nuk beson se kanë besim më të këtë presidenti Republikës. Pret një numër të lartë, një numër pjesmarje në shesh më dy marës pas dite? Unë nuk bëjë sondaje, unë nuk thashë personat... Jo, ideja është që si e pashkon pjesmarën duke 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 pashkon pjesmarën pretendojnë që duan të mbrojnë kushtetutun, por janë po ata persona që e kanë shkelu kushtetutun në këto 29 vite. Pra, atë kushtetut e kanë bërë leckë. Dhe janë këta persona që kur ka ardhur koha për të mbrojtur kushtetutun, kanë thonë që për hirë të demokracis duhet shkelu kushtetuta. Ta një është anasjeltas. Pra, pra ndaj po them që është e vështirë të besohet sot që kauzat janë të drejta, sepse janë pikërish të persona, që si personi që e mbërshtet, si personi që kanë përbal, që ka 29 vite që kanë të njëtën sielje politike. Dhe njerëzit me të drejt kanë humë për besimin. Si personi që e mbërshtet e keni fjallin për kërë demokratin Lullëzim Basha, pra keni informacionin që edhe partia demokratike, por organizohet për qënë pjesë e këti të bimi? Por bestoj se ju i kini parë deklarata që kanë qënë mbërshtetja dhe... Unë ka i gjdi, nuk përse jam futur të analizoj deklaratat, por unë kam parë që ka patur një mbështetje për këtë si iniciativ. Dhe kjo është dushimim që fakti që kushtetuta sot duhet të mbrojt, kjo nuk ka dushim absolutisht që kushtetuta është e shenjt për një vënd. Dhe si do mos për ligjë vëndësit, për si do mos për shdoj një rritë të cilët vërtet duan të mbrojnë ato parime që janë ato kushtetut. Por janë pikërish ta njerës që e para nuk kanë respektuar, e kanë shkelu kushtetutën dhe sovranitetin e popullit që në 2008-ën kërja kanë hequr të drejtën njerëzve të zjedhe për fajtësit e tyre. Pra, ka shumë gjëra në të kushtetut që vetë me dorën e tyre i kanë shkelu brënda në atës dhe nuk kanë padur absolutisht asë një dojë problemi sepse i kanë përdorur ato momente pikërish për e majorancës si që pretendon presidenti Republikës Silir Meta? Nuk futem pra në këtë deklarata, unë mërë me pëtë direkt, për do mërë një pjesë për në protest. Dhe unë një përgjigja në mërë të drejt për drejt. Sa i përket 
tezave ndryshme, sepse gjithë gjëja vë, konspiracionave, sepse... unë nuk merrem me këto. Pra gusti shteti për ju është konspiracion. Nuk merrem un me teori, nuk nuk ky fare mm -hmm. në këto teza. Un merrem me faktet. Dhe faktet janë këto, sepse janë të njëjtë persona që kanë këtu shumë shumë vite dhe njerëzit e kanë parë, i njohin mirë dhe unë nuk po them diçka që nuk dihet. Un thjesht po them që dakord jam të mbrojmë kushtetutën, hajde e mbrojmë kushtetutën, por kam frikë se Kjo protest, e cila mbështetet nga ata personat të cilët e kanë shkelur vetë kushtetutum, kur kanë padur mundësim për ta shkelur pigrisht, sepse kanë dashur të përfitojnë nga rastin, atëher është e vështirë të them që njërës do besojnë fort që do dalin në shesh për të mbrojtër diçka që ata vetë e kanë shkelur. Jeni njoftuar që në datën 2 mars ka sans plenare paralelisht me të bimin e presidentit Meta? Po pa tjetër unë jam njoftuar. Data 2 mars është data e seansës plenare kur ne flasim për zjesit. është si pas regullët të ri të guvëndit që është shumë mirë një fatit, zënë e darit e që jo shumë lartë parlamentit e Shqipëris, janë të sa zjedës që bështesin presidentin, brënda parlamentit jeni ju që cilësoni se një parlamenti legjitim nga e gjithë opozita duke përshirë edhe vetë presidentin, pra është një situatë e cila në një Shqipëri që është gati për të hyrë në bashkimin e Evropian ose dëshirëndit që ka të tjilë, unë e shikoj shumë mirë një Dakor, të ju jeni gazetar dhe e keni për detyr të merni me këto, dhe më thënë, koicidenca, por nga në tjetër duhet të thënë që në gjdo tre javë, ne ditën e hëngë kemi javë në zjetëse dhe po të shkosh, pra të shikosh më mbrapa se qëfar ka ndodhur pikërish me këtë seans plenarë që përdore pikërish për të folur për zjetësi ta, do shikoni që këto seansa plenarë mbajnë me datën, gjdo të hëngë, pra të asa jave, Kështu që nuk e dinë nëse kjo ka që në qëllimshme nga në palet e tjera, por që mundi që kjo është më nësësi për agenda e kuvëndit. Për 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 gjatë njëse nëndë viteve, ose gjatë njëzët viteve sa mund të ketë zotë i meta në drejtime dhe në postë të të rëndësishme në Shqipëri? Ne kemi folur për disa të shështje edhe në fakt, ne kemi folur për faktin se ku është vëndi dhe pa dyshim më kam folur me të si presidenti Republikës Shqipëris, por për institucionin që a i përfajson dhe pa tjetër që duke qënë si gjdo president tjetër, unë do të respektoja dhe do të shkojnë për të gjitha gjërat që a i ka për detyrë pra të të ketë në këtë rolë. Rolin që duhet ketë në këto momente, pa tjetër duhet jetë shumë i rëndësishëm dhe disa nga kërkesat apo pretendimet e ti, unë i quajtë sakta, nuk kam asgjë kundur disa akuzave apo gjërave që thotë presidentit. Ke që unë i të sakë, për shumë, një në që se mund nga thoni? E kemi diskutuar këto dhe unë e kam të ndën parlamenta, për më njërën e përzjetet kandidatet të gjukatës kushtetuese. Pra, ka disa argumenta ligjore që a i përmend që janë të sakta. Pra, ne kur erdhëm votuam pikërisht në parlament që më njërën se si u përzjodhën antarët të gjukatës kushtetuese, ndodhën në më njërën jo të sakta, sepse ne nuk ishim mundësi përzjedhje pikërisht aktin që një antarë gjukatës kushtetuese mund të betohet pashkuar të presidentin, edhe kjo është kundur... Se ndoshta vota është të fshetë, po ju nuk e kini votuar emrimet e kandidatve për këshidhën e emrimeve në drejtësi dhe për projekt ligjin që po thoni, për të kuptuar, sepse gjitha votat, majoranca në këtë momente i bën në kuadër të asaj që është duke ndodhur me opozitën e re. Qëfar ndodhë në të... Pra, jeni ju, po themi një farë më bështetje, se shpreni kunde këtu për ndërko kuota dhe shifrat në kuvend të flasim tjetër, a që më të për që ju e një një kuvendarë e grupi parlamentarë demokratë? Jo, duhet të shikoni shifrat të mirë, sepse ju duhet të shikoni shifrat të mirë dhe duhet të shikoni sjelin e grupi demokratë. Unë përgjigjen pikërish për ato grupë që unë përfajsorë, antarët e grupit demokratë dhe sjelin e tyre në lidhje me këtë ka qënë unison edhe ne kemi thënë pikërisht që disa nga këto për e klishe kanë ardhur në kundushti me kushtetutur dhe pa tjetër që ne nuk i kemi votuar ose kemi refuzuar të marim pjesë dhe kjo është një gjithë që kanë dollur dhe është konstatuar për nësh dhe kemi folur në mënyrë të hapur qoftë në mënyrën se si kemi votuar por edhe në parlament në mënyrën se si në më thënë kur kemi marë pjesë në foltorit për të folur më bjatë të qështje pra kur është diskutuar në rend në ditës kjo nuk është një gjë për të fshehur dhe kjo është diskutuar hapur në mënyrën edhe një pyet edhe mbyllë me 2 marsin ju ka informuar ose ftuar zotim e të në takimin që patët para një muaj për 2 marsin ose për një të bim që në fakta je kishtë e thirë rrëqymit 8 djetor në ditën e rinis pavarësir se ndodhi të rmeti 26 në tori dhe më pas sudesh të shtyvej. Ju ka informuar që do të ketë një të bim ose do të ketë një aksion të tjil nga anë ati për mbrojtën e kushtetutës dhe dhejave demokratiket të të vendit si që pretendon Zotimeta? 
Në atë ko, ju flisën për para vizit të ripra, në 2019. Po, në takim i fundit, po. Në takim në fundit, jo, nuk pati një gjithë të tjë. Në fakt, ne diskutuam në sa qërte që ram dhe akort, dhe është një qërte që është të rëndësishme dhe po të të rikëthejë shkos, pikërisht janë të njëtit aktorë politikë që nuk jadhanë mundësin dhe sot nuk kemë një gjëndje të bëjmë një të mbajmë një referendum pra njërëzit të jenë një gjëndje të zgjedhin. Unë sot dua në fakt që njërëzit të jenë një gjëndje të zgjedhin një sistem i cili përshtatet më shumë. Pra mos kemi më këtë sistem i cili mbizotërohet dhe kontrolohet nga kuretarët të partive që janë këthyër në padronat të partive por të kemi një mundësi që shqiptarët të zgjede një sistem që i përvajson ata më mirë. Dhe kemi diskutuar për këtë tem, kemi diskutuar për faktin që shteti sot është kapur, kemi diskutuar për faktin që institucionet pa tjetër janë dopsuar dhe janë kapur, kemi diskutuar për faktin që nuk ka një gjukat kushtetuese dhe në duhet pa tjetër qëtetësim për para. Pra ma kemi dhe diskutuar dhe për faktin që reformën në drejtësi është të rëndësishme dhe në në këto nuk mund të anashkallon, pa tjetër që është vonuar shumë dhe është të i zjatur, por kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet hecim të parë. Pas këni rëndë, dakord për shumë gjëra me prezidentin, kështu që dhejë më dy marës, kemi diskutuar, ok, dakord, po, po, të jemi të sakë, po, do më thamë, nuk duhet jemi në qovë se edhe ju ju shojmë në shesh, nuk është duhet të supizojmë. Ishte një bisede gjatë, jam gachme të takojnë me presidentin në rrëpë. Dhe mbesim pikër ishte këmënyra për zhjithës kandidatëve për të folju për një qështë e tjetës i qështë reforma zhjithore. 15 marës është afati fundit dhe ju keni një të katër të një asajt aboline bashkë me Damian Gjignoj, Nërët Bulik Bashin dhe Petrit Vasilin nga Levizia Socialiste për Integrim. Êshtë i mundur në dërshimi sistemit, mund të realizohet në ka që pako sa kam betur dhe me ka që hapt nga dalë, po themi sa Dhe në këtë rrasë, në përndryshim në sistemi, në kemë një afatë kohorë që është data 10 mars. Dhe brënda datës 2-3 mars, pra që është jafës tjetër, këto propozimet të ndryshim në sistemit do jenë depozituar, pra do jenë plan këshillit politikë, se sot janë plan komisionit të postacëm të reformës gjithore, dhe jafës tjetër do jenë plan këti këshillit politikë, dhe ekspertët pra do t'i kenë të në duart e tyre, pra propozimet e ndryshme që ka narë si nga të butetët, si nga organizatat qërgjëri civile, apo jo qeveritare, po. Dhe si nisma thurje për shumbull, dhe po ashtu dhe propozimet e tjera, kemi patur dhe propozimet e tjera që ka narë nga debutetet tanë. Pra nohen, mund të realizohet ndryshimi sistemit se këtë duke e sikur është trebi që u interesën shqiptarëve në këtë pjesë. Pasaj, në gjërat tjera janë teknikalitete për shqiptarën dhe qytetarën në thjesht mund gjuhet thjesht në pazaj radhës. Të rëndësishme janë dy element, ose mund them tre element, e para është gjithë përfshirja në këtë të rrezë. Pra, për mua gjithë mua kanë qënë rëndësishme fakti që ne duhet ullem në këtë të rrezë dhe kemi thirur që fakt ata tjenë pjesmarës në këtë të rrezë që prej filimit dhe humbëm kot ko, një vit ko, humbëm dhe nuk fitua ma zgjë me duke mos u dakurcuar që të ulleshem. E dyta? Por, e dyta është fakti se ne duhet që pa tjetër të bijem dhe akord bi ato gjëra që zdo palë kërkon. Pra, dhe momenti... Jo, është e pa mundur, praktikisht. Po, të bijem dhe akord për më të mirë në shqideja, po. Dhe njerë, të gjenë pa tjetër që nuk mund të kërkojnë perfekcionin në të momente, pra zdo palë ka për pozime... Ashtë në pak në të muaj po kur ju ullët? të që mund të sjellin dhe të avolin, por ne duhet gjim konsensus në bia të propozime, por nuk mund të themi që kjo palë nuk mund të bëjt do të propozime dhe nuk do pranin asë gjën nga kjo palë, sepse gjdo person atë të rejtës ka të drejtën e vetos dhe nëse palët e tjere nuk do jenë të hapur në bia të gjëra që unë do propozoj, atër unë nuk do shikoj një sjellin e cila do jetë e një anëshme, pra do jenë më të prirur të pranojnë propozimet e përgjë, për dësë ose lësijis, dhe nuk do jenë të prirët pranojnë propozimet e mja. Unë nuk po them të pranojnë gjdoj gjë, dhe madje unë do jemë shumë tolerante dhe e hapur, dhe do japë disa propozimet të ndryshme, dhe të bjemë të akord, si të jështë propozimi më i përstachën për të gjitha pari. Mund të minatua dhejnë në 15 mars, dhe a i keni votat e mja aftuashme, a jo të rojës që është tullër aty që duhet thënë ka eksponent që atë parlamentin që do të minatoj dokumentin për fundimtare ka quetur i legjitim të blerë nga ediramat, për dorë nga edirama, kanë fyrë një vendin intelektual, për kjo është një qështë i tjetër që zbesoj se kemi kota diskutojmë. I ka votat e mja aftuashme dhe për opozitën e re të parlamentit ku bëni pjesë. Do të ishte pak fyrë se të pranonit të minatonit një dokument nga ta për të bërë nga ta persona që u kanë fyrë vazhdimisht se ju jeni të blerë, jeni të korruptuar dhe jeni fasade e diramës. E para njëherë, këto janë dy qështë e dryshme, e para argumentat, miratimi 15 marës, miratimi 15 marës, varet komplet nga vullneti që ne do kemi, se cila partë për të pranuar pra atë kërkes që është më e rëndësishme për zo palë. Pra, duhet pranojnë që nga rudina që përfajson këta deputet që kanë këtë betej, 
të madhe që është ndryshimi sistemi, pra të qëfar është një nga kërkesat e tyre që ne duhet e pranojmë. Ashtu si qdo pranojmë edhe kërkesat e tjera, pra që në kemi sa më gjithë përfshirës në kërkesat edhe të jemi të gjemë një vitë të mesme në gjitha këto bisedime që do kemi. Pra nuk mund të jemi një anëshëm në këtë trezën, nuk mund të më fyve absolutisht asë një inteligencën që të më thotë që do pranojmë gjitha propozimet dhe për dësë, por nuk do kuptojnë që unë aty do luaj rolin pikërisht të rol që kam që më kanë mandatuar opozita brënda parlamentit, grupi in parlamentar që ka të bëjmë me ndryshimin e sistemit ka të bëjmë pikërisht me ato propozime që ka nërë nga 50.000 firma që duan ndryshimin e sistemit dhe unë do vazhdoj të luftoj me ato qëfar ka mundor deri në fukë në lidhjeve të temë që nuk mund të arrihet kam për shtypje kjo është një perceptim dhe para gjukimi juaj nuk ka lidhje fare ne do shumë nuk do të nuk do të flasim të të Nuk keni fajnë, në fakt, sepse, si që thash, duke parë 29 vitet dhe fundi, këtu nuk arjet asë gjë, dhe ne duhet bëm pa tjetër që të ecim për para pikrisht, dhe nuk duhet të blokojmë reformës gjëdhore, për të ecim për para pikrisht në intervimin e Shqipërisë në bashkëmërëtë. Do të ishte fyri e propozitin e rritë, mira tonte, për të pojo o përsërisë dhe njëherët. Mira tonte, një dokument të dalë dhe të hartuar nga ta që e kanë quetur të blertë, korruptuar të parlament? Unë nuk do të toleroja kur që ta fyja opozitën në parlament. Pra, s'do e qoja unë dhe rratje në parlament për të bërë këtë loj gjese pra që ju pothoni. Nuk absolutisht sepse... Êshtë duhet se zbënë dhe me votat e opozitës parlamentare që të minatojt e dokumentës. Majoranca e vetë me nuk i ka aqë vota sa duhet për të minatojt e reformën zedore. Pikërisht, pra, duke qënë se kjo është të për është një gjë të për rëndësishme, atërë dhe propozimet tona do jenë të për të rëndësishme në atë të rrezë, sepse do jenë të përcaktuese në votat që do jepe në parlament. Prandaj dhe unë besoj fort që palet e tjere do jenë të hapur, se e kam planuar që ta futin pikërish në agendë ndryshimin e sistemi dhe në do flasim për qështet, pra në bikë të qështet në më datën 10 mars, dhe pas asa i ditë mund flasim akoma më tej në të temë. që ose gjyqtarë që merën me jetimin e krimeve zgjedore për 4 vitet mos kalojnë në procesin e vetingut. Për ju është drejt ose shikonin dhe një makinacion që mund të bëhet pas gjithë kësaj? E pranonin një shkatë të tjetë si pjesë e reformës zgjedore? Jo, sepse është një gjë që e para godet të reformën në drejtësi dhe duhet tjetë një gjë që nuk duhet të ndodhin ato dhe mënyre, nuk duhet të para gjykojnë pra reformën në drejtësi nëse ka për të synim. Unë nuk besoj se ka këtë synim. Dua që të tjemë më tolerante dhe dua të shikoj një anë tjetër të medalis dhe të sem që nëse ka vërtet vullnet për të bërë këtë reformë dhe nëse do bëjmë një mënyrë më të më të gjithë përfshishme, pra në mënyrë se si do i përqasim propozimet të pëtës, duhet gjejmë pikërish një vitë mesme që të themi, dhe akord, doni që kjo reformën e drejtësi që vërtet është të izjatur dhe vërtet nuk ka shumë persona që mund të zgjidhen pikërish në kolegjin e elektoral. Qarë mund të bëjmë që të gjejmë një fash të gjukatës, pra të gjyqtarëve që janë jo vetëm të shkallës e parë, pra dhe të gjukatës apelit, që mund të përzgjidhen pra pa i paragjukuar nësë ato kanë kaluar vetingun apo jo, por të gjithë do kalojnë bi atë sit, pra bi vetingun, dhe nuk mund të ajnë ashtë kalojnë do të këtë, sepse pasaj qëfar mund të ndodhi me këto persona, i bje që këto mund të favorizohen pikrish nga kjo gjë. Nga kjo gjë dhe nga kjo forës politike, kam dhe tre pyti që nuk kanë shumë lidhjet drejt për drejt me qëfar diskutuat në drejt anim, po gjëllutem me përgjigjit shkurta sepse kam pako në dispozicion. Si ndihet zonja Hajdari që fati politiki Lurzim Bashës është në dorë të familjës suaj? Gjyqtarja Fatmina Hajdari, pra nëna ju e ka në dorë qështin për falsifikimin e formularve në lidhje me qështin e lobimit rusë. Nuk jam afarë me këtë qështje. Pyetja tjetër, keni komunikime me ishë kryeministrin e Shqipërisë Zotin Sali Berisha? Pra, si një, po themi, si një miki babaj i tuaj, në kjo se mund të aquem, ose si një politikan karrierë në partinë demokratike, keni mbajtur, keni shkëmbyrë, i ke marë me ndima atit, ka këshiluar diçka edhe për gjithë të gjithë që ndodhi që ju përjashtuat nga partijet demokratike? Kam 30 vjetë që kam komunikim me Zodin Berishan. Dhe kjo komunikim është në nivel misor, këshilues, kritikues? Por nëse ke një komunikim për 30 vjetë, besoj e kuptohet vetë. Êshtë në nivel misor. Në regull, edhe shkurtimisht është edhe pyëtja e fundit, si ndihet ose si e përcoli vajza e liderit të djetorit Azem Hajdari vdekje në gjmi e hoxës, gruas të diktatorit Ndre Hoxha? Më vjen absolutisht keqë kjo grua nuk ju fut asë gjëmbi në 
në sëmbrë në saja, jetoj e qetë edhe asgjë, absolutisht nuk i ndodhi asaj gruaja, dhe kjo plagë është te edhe rëndë për shqiptarës, sepse jam pikërisht a persona që e kanë te zgjatur transicionin e vëndit, dhe si ajo dhe shumë të tjerë jetojnë të qetë në Shqipëri dhe kanë një rol të lartë në vendimarjen politika dhe ajo ka patur një rol shumë të madhë dhe nuk di gjë tjetër vetëm të them se mosha e saj ishte godja e vonë pra dhe nuk i ndole absolutisht asë gjë nuk është në dorën timë sepse nuk dua të hynë në të tema por duke përdorë pra këtë rastme që po flasim dua që të them që një nga manetet e nëndjetës nuk është plotësuar sot e kësaj dite pra ata njërës që kanë abuzuar pikërisht në gjatë regjimit komunist të marrën dëshkimin e merituar të marrën dëshkimin e merituar por ka njëtuar të qetë dhe ikën në një bot tjetër te për të qetë dhe kjo është për të ardhë kesh Zonja Dari, falem derit shumë që erdhët këtu në report për të diskutuar gjitha këto kohë dhe gjitha këto qështë dhe me gjitha që qështë të kohë nga përdiqme juve Falem derit Falem derit juve për të tesën Shikos në ruar Kemi ardhë kështu në fund të kësaj hapsire të drejt për drejt Kisha në studio Zonja Nurudina Hajdari, kryetare e grupit parlamentar